to another episode of EBS's s e n g h a l Yango. I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBS 생활 영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 선생님 안녕하세요. 안녕하십니까. With the new year, yes. we have a new theme. That's right. We're going to be talking about family traditions. Family traditions. Mm-hmm. 가족의 전통 또는 우리 가족만의 전통이라고 mm-hmm. 부를 수 있는 것들이 누구나 있잖아요. Of Do course. you have one? Kind of. Kind of. Maybe one. Maybe. On Thanksgiving Day in my house, the youngest woman has to make this pie called Million Dollar Pie. A million dollar company, pie. That our company, that our family likes. Besides that, I see. Oh, we say we have one. It's 그렇군요. one. 그렇군요. 저는 지금 딱 떠오르는 게 없는데 really? 아마 있겠죠. 누구나 yeah. 뭐 자기도 모르게 하고 있는 것들이 있을 yeah. 것 같아요. 그래서 family tradition 혹시 우리 가족만 이런 걸 하고 있다라는 게 있다면 이야기를 mm. 한번 해보겠습니다. Okay. okay, so let's warm up with a sample sentence. Okay, so today's key expression is That being said, there is something you can do. Mm-hmm. That being said, there is something you can do. That being said, there is something you can do. That being said라는 말 자체가 그래서 말인데 라는 mm-hmm. 거죠. 그 이야기가 나와서 말인데 네가 해줄 수 있는 게 있어. Uh-huh. 네. 그냥 이것도 통째로 많이 쓸수 있는 표현이죠. Yeah, that we use it a lot. With that being said, uh, especially we use it a lot when we want that person to do something. Mm-hmm. If they just said something, 맞아요. like, oh, I'm good at this. Well, that being said, how about you just do this? 그렇죠. <웃음> 이 문장의 구조를 좀 파악해 보자면 yeah. 그 다음에 나와 있는 there is something you can do. 이건 쉽죠. There is something, 뭔가 있다. Mm-hmm. You can do. 네가 해줄 수 있는 것이 있는데 mm-hmm. 그 이야기를 갑자기 꺼내는 이유가 뭐냐면 that being said. said. 그것이 지금 말해지고 있는 상황에서 말인데 mm-hmm. 그 이야기가 나와서 말인데 이렇게 되는 거죠. Mm-hmm. 자 그러면 이 문장은 이따가 이야기 속에서 한번 찾아보기로 하고요. Mm-hmm. 단어 공부도 좀 해볼까요? All right, it's time for vocabulary breakdown. breakdown. 네 오늘 vocabulary breakdown에서는요, that being said 나왔던 그 바로 sad 이 부분을 공부할 텐데요, sad. 물론 sad, 슬픈 이거 아닙니다. That being said, 말했다 또는 언급된 이란 뜻을 가지고 있는데 say의 과거형이자 과거 분사 형태라고 볼수 있겠죠. 과거형이라면 말했다, 과거 분사형이라면 말해진 또는 언급된인데 이것을 또 응용할 수 있는 형태가 있습니다. 첫 번째, a for said, a for said 이렇게 하면요. a uh, for 자체가 이제 앞에 나왔던 이라는 말이어서 앞에서 언급한 이라는 형태 굉장히 새롭죠 생소하시죠 그렇지만 실제로 있는 단어이고 많이들 씁니다 a uh, for mentioned 라고 하기도 해요 a uh, for said a uh, for mentioned 글을 쓸때 앞에 언급된 뭐 이야기에서 나왔듯이 이런 식으로 조금은 뭐 단순한 문장이라고는 할수 없겠죠 a uh, for said 좀 비교적 긴 문장에서 앞에 나왔던 이야기를 다시 한번 이야기 꺼내면서 하고요 그 다음에 두 번째 unsaid, unsaid 하면요 말을 하지 않은 말을 하지 않은 채 그냥 내버려 두는 것이 좋다 비밀을 말하지 말자 뭐 이렇게 이야기할 때에도 아니면 차라리 언급하지 않는 것이 낫다 이런 이야기할 때 많이 쓸수 있는 표현입니다. 그리고 마지막으로 이거는 가장 이 중에서는 많이 쓰겠네요. Well said, well said 하면은 말 한번 잘했어 또는 말을 잘한 이런 형태로 어, 쓸수 있는 말이죠. Well said 그냥 어, well said라고 말하고 마침표 찍으면 그게 또 문장이 되기도 합니다. Well said, 말 잘했네. 아시겠죠? Said와 관련된 여러 가지 표현들 여기까지 보겠습니다. Okay, so thank you so much for going over words with said. I can't think of anything clever or anything extra to add. So you did a great job. Thank you. Well said. <웃음> <웃음> okay, good. 네. I'm glad you threw it in there. So, now let's take a look at pronunciation. 네, 발음 연습해 보겠습니다. Okay, let's practice our pronunciation together. First, let's read the key expression once again. That being said, there is something you can do. And I would say there's just one part we're going to look at, and that's something you. They are connected together, so it becomes something you. Something you. All right, so let's read the whole sentence together two times. That being said, there is something you can do. All right, one more time, just a little bit faster. That being said, there is something you can do. All right, very good. Well said. 
<웃음> well done. Too. I know. 네. Well done. Well said. 네, 발음 연습 다 해봤고요. <웃음> 이번에는 또 English on the go 준비해봤습니다. Time for English on, on the go. go.